el CEO de Boeing ha reconocido públicamente que hay problemas en Boeing, hay problemas en la cadena de producción y que esto tuvo que ver muchísimo en el incidente del Boeing 737 MAX de la aerolínea Alaska Airlines que perdió una puerta en pleno vuelo. Además dijo que para Boeing la seguridad está por encima de todas las cosas y que iban a trabajar de la mano de la NTSB para encontrar todas las causas de este increíble suceso. La postura del nuevo CEO de Boeing es muy, muy diferente o muy distinta a la del antiguo CEO, que fue el que le tocó asumir los impresionantes accidentes del 2018 y del 2019 de los dos Boeing 737 MAX, que en su momento ese terrible CEO trató de culpabilizar a los pilotos, a los tripulantes de esas aeronaves, queriendo lavarse las manos con ellos y decir que ellos hicieron un mal trabajo, cuando evidentemente el que había hecho malas cosas era la propia Boeing pues aparentemente han aprendido de sus errores y el actual CEO ha salido públicamente a reconocer que Boeing ha tenido errores en su cadena de producción y que esto es lo que llevó a este increíble incidente en el 737 de Alaska Airlines. Situaciones como esta nos recuerda que debemos seguir concentrándonos en mejorar cada día. También indicó que se había sentido conmocionado hasta los huesos. Cuando supo lo del incidente del 737-9 MAX de Alaska Airlines, ya que esto iba a abrir nuevamente la profunda herida que habían dejado los 737 del 2018 y del 2019 después de dejar más de 300 personas fallecidas. Y si sí, aparentemente después de varios años y sobre todo de un espectacular 2023, Boeing venía recobrando su fuerza y su buen nombre. Pero lo que sucedió con este 737 de Alaska conmocionó hasta los huesos al CEO de Boeing. Vamos a abordar esto. Número 1. Reconociendo nuestro error. Así es, esas son las palabras del CEO de Boeing, quien tiene una postura muy distinta a su antecesor. Y de hecho esta postura me encanta, porque considero que la mejor manera de comenzar a arreglar un problema es reconociéndolo. Vamos a abordarlo con un 100% y total transparencia en cada paso del camino. También el CEO de Boeing le dijo a sus empleados que la empresa se asegurará de que cada próximo avión que surque el cielo sea seguro. Y no solamente el CEO de Boeing, sino que también el señor Stan Deal, un alto funcionario de la compañía, dijo que Boeing reconoce la gravedad real de este accidente. O sea, esta vez no se están escondiendo ni están intentando lavarse las manos con otros como sucedió en el pasado. Hay que aplaudir a este nuevo CEO y a esta nueva directiva, que aparentemente le están poniendo el pecho a la situación, reconociendo como número uno que fue un error en su cadena de producción. Ya que comunicó a sus empleados o personal que estaban tratando este problema como un problema de control de calidad. Así que sí, Boeing reconoce su culpabilidad y todo apunta a un problema de error de calidad o en la cadena de montaje o cadena de producción del avión. Pero para ahondar todavía más el problema y este terrible asunto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, mejor conocida como la NTSB, que es la que vigila todos los medios de transporte en los Estados Unidos, hizo un comunicado público que quedó grabado en su propio canal de YouTube, en donde hicieron unas declaraciones bastante fuertes, cuando dijeron que habían encontrado que en el Boeing 737 MAX, cuando había una despresurización explosiva, la puerta que separa a los pilotos de la cabina de pasajeros se abre de manera intempestiva. O sea, se diseñó de esa manera para que si hay una despresurización, esa puerta se abra sola. Hay que recordar que después del 2011, todos los fabricantes de aviones se vieron obligados a hacer que esas puertas sean prácticamente impenetrables para los pasajeros en pleno vuelo. Pero la NTSB descubrió que esta puerta se abre en los Boeing 737 MAX, o sea, de cuarta generación, cuando hay una despresurización explosiva como lo que sucedió con el de Alaska Airlines. Y la verdad para mí eso no es tanto problema, porque yo podría entender que eso se hace de manera automática para tratar de nivelar las presiones tanto en la cabina de pilotos como en la cabina de pasajeros en caso de una despresurización. Así que yo eso no lo veo tanto como problema. El problema problema es que encontraron que este mecanismo automático de la puerta de los pilotos en medio de una despresurización explosiva no se encontraba plasmado en los manuales que tienen los pilotos de entrenamiento, en ningún tipo de manual. Y eso sí que es grave, ya que nos recuerda lo que sucedió con el sistema MCAS por allá en el 2018 y 2019 con los dos terribles accidentes anteriormente citados, ya que este era un sistema que existía, pero no en los manuales. Los pilotos no tenían ningún conocimiento sobre él. Y en esto Boeing ha vuelto a pecar y muy grave. 
Y además de esto, la FAA, que es la que se encarga de regir la aviación en los Estados Unidos, ha instado a todos los operadores del 737 MAX a que hagan inspecciones en el rudder, que se encuentra en el estabilizador vertical en la cola en la parte de atrás, ya que un operador de este avión haciendo mantenimiento se encontró que habían pernos sueltos o faltantes y para acabar de ajustar encontraron un Boeing 737 MAX nuevo en la fábrica de Boeing que aún no había sido entregado que tenía el mismo problema así que la FAA emitió un MOM para pedirle a los operadores de este avión que tengan cuidado y que busquen pernos sueltos en el rover. ¡Qué increíble! Este comunicado de la FAA salió el pasado 28 de diciembre y no, no fue una inocentada y para seguir agravando la situación, ya no solamente Boeing tiene a la NTSB encima, a la FAA respirando en el cuello, sino que ahora grandes personalidades de la aviación también han arremetido y se han ido en contra de la propia Boeing. El CEO de Ryanair, que es la aerolínea low cost más grande de toda Europa y que opera una flota exclusiva de Boeing 737 de tercera y cuarta generación, ha criticado directamente a Boeing por no atender las preocupaciones de la industria y garantizar la seguridad y la fiabilidad de sus productos. Claro, hay que entender que Ryanair estaba esperando recibir en el 2023 27 aviones nuevecitos desde la Boeing y al final solo recibieron 11, así que se han visto muy perjudicados y esto les ha generado muchísimas pérdidas debido a que Boeing no ha entregado sus aviones a tiempo por tantas demoras, por tantos problemas en la cadena de producción, por tantos pares y sigas, que finalmente los que más lo pasan son las aerolíneas. Y también el señor Tim Clark, que es el CEO de nada más y nada menos que de Emirates, una de las aerolíneas más importantes y ricas del mundo, afirmó que la lista que tiene Boeing de problemas es muy larga y de manera muy especial en el 737 MAX, pasando por tornillos que se pierden allá atrás en el rodel, pasando también por agujeros que se abren donde no se deben abrir en el fuselaje, y ahora sumándole este asunto de la puerta de emergencia que sale disparada del avión, como sucedió en el caso de Alaska Airlines. Ha tenido problemas con el control de calidad desde hace mucho tiempo y esto es solo otra expresión de ello. Si se trata de un incidente único será más fácil para Boeing, pero ahora la junta directiva deberá solucionar los problemas rápidamente. Justo cuando Boeing estaba viendo la luz al final del túnel, todo volvió a oscurecerse para ellos. Acabó de salir un reporte que dice que el 2023 fue el mejor año que ha tenido Boeing desde el 2018. Hay que recordar que en el 2018 comenzó la tragedia, comenzó con el primer accidente del primer Max. Pues desde el 2018, Boeing ha venido enfrentando cinco años muy duros que lo han golpeado hasta llevarlo a lo más bajo. Millonarias pérdidas, tener que cambiar su junta directiva, despidos masivos, pero sobre todo ver su nombre por el suelo, ya que en la mente popular o en el dominio público, cada persona que conoce un poquito de aviación dice tenerle miedo o desconfianza al 737 MAX. Pero el 2023 repuntó para Boeing, siendo el mejor año desde la primera tragedia. En total Boeing entregó 528 aviones en el 2023, un número que no había logrado desde antes del 2018. Y Boeing alcanzó 1,456 aviones vendidos, que después de todas las cancelaciones quedaron en 1,314 unidades vendidas, lo cual supera ampliamente las cifras de aviones vendidas en los últimos 5 años. O sea, justo en el momento cuando Boeing por fin comenzaba a levantar cabeza, el panorama se vuelve a oscurecer. Ya que tiene nuevamente a la FAA con lupa en mano vigilando todos sus pasos, a la NTSB investigando todo lo que sucedió y haciendo público cada hallazgo, a los CEOs o presidentes de las grandes aerolíneas que ahora también arremeten contra Boeing. Pero, 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 tengo que decir que en medio de toda esta aparente desgracia, Boeing ha dado un muy buen primer paso, y es reconocer su error. Porque nuevamente digo, cuando en el 2018 y 2019 se cayeron dos Max, el anterior presidente y su junta no quisieron asumir la responsabilidad y quisieron lavarse las manos como pilatos, responsabilizando a otros de sus propios errores. En cambio, este nuevo presidente y altos directivos de la empresa al parecer están entendiendo que esta vez deben hacer las cosas diferentes y es un muy buen primer paso. Reconociendo su culpabilidad, entendiendo que sí hay un error en la cadena de producción, lo cual yo dije en el video pasado, donde si lo vieron y recuerdan, les dije que una de las posibles causas por las que se había salido esta puerta del 737 de Alaska era por un error en la cadena de producción. Pues tal cual, así está sucediendo. Pero personalmente creo que Boeing puede levantarse de esta situación y creo que han dado el mejor primer paso, reconocer su error. 
De aquí en adelante le quedará a Boeing un arduo camino por recorrer para poder volver a levantar su imagen, para poder volver a lograr la confianza del público en general y de las aerolíneas que le habían dado su voto de confianza en el año 2023 con las impresionantes cifras de ventas que tuvieron y que no habían tenido en varios años atrás. Seguiré desde este canal dándole seguimiento a esta impresionante noticia, pero reitero con alegría para finalizar que me alegra que Boeing esta vez haya sido capaz y haya tenido la gallardía de reconocer su responsabilidad en este terrible asunto. Vamos a ver cómo sigue esta situación y los mantendré informados de cada cosa que pase con Boeing y su producto estrella, el 737 MAX. No olvides estar suscrito a este canal, tener la campana activada para que cada vez que yo publique un video, YouTube te lo anuncie. Créanme que esta novela va a ser de largo recorrido y vamos a tener mucha información en los próximos días y semanas. Aquí abajo donde ustedes son los protagonistas pueden dejar todas sus opiniones y comentarios. Los leo, siempre los leo. Los espero este resto de semana con nuevas publicaciones. Dios me los bendiga y ahí nos vemos.